আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছি আজ হচ্ছে 17 এপ্রিল 2019 বুধবার সকাল 10টা বাজে এখন আমি সকাল বেলা উঠে যখন রান্নাঘরে আসলাম দেখলাম যে আকাশটা আজকে খুবই সুন্দর একদমই নীল ছিল আর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছিল এত সুন্দর সাদা মেঘের ভেলা খুবই ভালো লাগছিল এবং দুপাশটা মানে একটা পাশে ছিল ছায়া আর একটা পাশে রোদ মানে কেমন যেন একটা অপূর্ব সৌন্দর্য মানে চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম চিন্তা করলাম আপনাদের সাথেও শেয়ার করি কারণ আকাশ তো সবাই পছন্দ করে কম বেশি আর আমি রান্নাঘরে যখন রান্না করতে আসি তখন সব সময়ই আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাজ করি রান্না করি বাইরের পরিবেশটা আমার খুবই ভালো লাগে তো আজকে ট্রাই করেছি যে আপনাদের সাথে একটু মানে একটা সবজি শেয়ার করব যে সবজিটা রোগীদের জন্য এবং যাদের টয়লেট প্রবলেম আছে তাদের জন্য খুবই উপকারী তো আশা করব আপনারা এই সবজিটা খেয়ে খুবই উপকৃত হবেন তো আমি এখন চা বানাচ্ছি যেহেতু নাস্তা করব নাস্তাতে আসলে ভারী কিছুই খাবো না চা খাবো আর একটু ফ্রুট ডেজার্ট খাবো একটা এটা টক দই এবং ক্রিম ফ্রেশ দিয়ে চিজ ক্রিম ফ্রেশ যেটাকে বলা হয় সেটা দিয়ে একটা ফ্রুট সালাদ তো আমি এটা খাবো তো কিভাবে তৈরি করছি সেটা আপনাদের সাথে এখন আর শেয়ার করব না এটা অন্য এক সময় আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো প্রথমে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমার ভিডিও দেখেন যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করছেন আর যারা এখনও করেননি তাদেরকে অবশ্যই অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটিকে ঘুরে আসবেন আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের য ফেসবুক পেজগুলি আছে সেখানে শেয়ার করবেন আপনাদের অনুপ্রেরণাতেই আমি এখনও পর্যন্ত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারছি ইনশাল্লাহ আগামীতেও পারব যদি আপনারা আমার পাশে থাকেন হয়তো বা আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমার গলার অবস্থা তেমন একটা ভালো না অনেক সময় এক এক রকমের ভার মানে আওয়াজ আমার গলা দিয়ে আসে এটা সম্পূর্ণই আল্লাহর ইচ্ছে আমি চাইলেও নিজের কোনো কিছুকে ঠিক করতে পারবো না তো অনেক ট্রাই করছি যে সবার সাথে আমার কমিউনিকেশনটা বজায় রাখতে ব্লগ দিতে আর যেহেতু আপনাদের বলছি সামনে আমার পরীক্ষা আসছে আসলে ফ্রান্সের ভাষাটা এতই কঠিন যে এই পড়ছি এই ভুলে যাচ্ছি এই লিখছি এই মানে ভুল হচ্ছে তারপরে সবাই যেহেতু আমার জন্য দোয়া করছেন সবার দোয়া আছে ইনশাল্লাহ ভালো কিছুই হবে আশা রাখি তো আজকে যেই মানে সবজিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি ট্রাই করব যে অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগুক যে কিভাবে এটা আমি রান্না করছি অনেক সময় দেখা যায় যে খুব বেশি মশলা জাতীয় খাবার খেতে ভালো লাগে না সবজি খেতে ভালো লাগে না বা যারা অসুস্থ থাকে রোগী তাদের দেখা যায় খুব বেশি মশলা জাতীয় সবজি তারা খেতে পারে না খাবার খেতে পারে না তাদের জন্য তো আমি বলবো এটা খুবই উপকারী একটা সবজি তো নাস্তা করার শেষ চলুন আমি আজকে কি কি সবজি দিয়ে আমার এই মানে সুপি সবজিটা রান্না করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি এখানে আলু ছোট ছোট করে কুচি করে নিয়েছি এখানে কুজেত নিয়েছি এটাকে বাংলায় কি বলে আসলে আমি ভুলে গেছি ক্যাপসিকাম দুই রকমের ছোট ছোট করে পিস করা এখানে পেঁয়াজ কুচি টমেটো কুচি আর এটা হচ্ছে পাঙ্গাস মাছ যেটা আমি রান্না করব আলাদাভাবে এটা ভাবেন না যে এটা আমি সবজিতে ইউজ করব না এটা আলাদাভাবে আমি একটা তরকারি রান্না করব তো প্রথমেই তরকারিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আসলে তরকারিটা দেখানো কোনো প্রয়োজন মনে করছি না কারণ মাছ রান্না কম বেশি সবাই জানেন তো আমি তরকারিটা রান্না করে তারপরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার মজাদার সেই সুপি ভেজিটেবলটা তো আসলে যারা আমার পাশে আছেন সবসময় আমাকে সাপোর্ট করছেন সেসব পাপু ভাইয়াদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা আমার পাশে এখনও পর্যন্ত আছেন সত্যি কথা বলতে কি ইউটিউবিংটা খুবই সাফারিং একটা বিষয় অনেক কষ্ট করতে হয় তারপরে হয়তো বা গিয়ে মিষ্টিও মিলে তো যাই হোক আমার লাইফেও ইনশাল্লাহ আসবে 
তো প্রথমেই আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি এবং তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম আর একটু রসুন বাটা দিব তারপরে যখন একটু লাল লাল হয়ে আসবে তখন আমি এটার মধ্যে এক এক সব সবজিগুলি দিয়ে দেব তো এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আলু কুচি গাজর কুচি ক্যাপসিকাম দুই রকমের আর এখানে কুজেত এটা ফসেতে আসলে কুজেত বলে তো আমি চেয়েছিলাম আপনাদের সাথে আজকে এটা ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলবো বাট আমার মনে হচ্ছিল যে না আমার এখনো ওইভাবেই হয়ে উঠবে না কারণ এতই কঠিন এখানে প্রত্যেকটা ভার আপনার ঠিক থাকা লাগবে তো যাই হোক অন্য দিন আমি খুব ইজি কোনো একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং অবশ্যই সেটা ফ্রান্স ভাষায় বলার চেষ্টা করব তো এই তো সবগুলি সবজি একসাথে দিয়ে এটার ভিতরে একটু লবণ একটু হলুদের গুঁড়া একটু গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে তারপর ভালো করে কষ কষতে দিব যতক্ষণ এটা নরম হয়ে না আসে আসলে আপনারা দেখতেই পেয়েছেন এখানে কিন্তু আমি কোনো মরিচ ইউজ করি নাই যা এটা গোলমরিচের গুঁড়াটা এখানে আমি ইউজ করছি আর দুইটা কাঁচা মরিচ আমি জাস্ট ভেঙে মাঝখান দিয়ে ওইখানে দিয়ে অ্যাড করে দিয়েছি তো এই সবজিটা খুবই মজার এবং খুবই স্বাস্থ্যসম্মত আমি মনে করি গোলমরিচটা এই জন্য যে এটা একটা কালো গোলমরিচ এটা পেটের জন্য খুবই ভালো উপকারী আসলে আমি যে নিজের থেকেই এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তাই না আমার মানে ফ্যামিলিতে একটু টয়লেট প্রবলেমটা আছে সেই জন্য আমি এখানকার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেই দেখা যায় এই সবজিটা খাচ্ছি তো যেহেতু আমার ফ্যামিলিতে উপকার হয়েছে আপনাদেরও ইনশাল্লাহ হবে আশা করি এবং এটা রোগীদের জন্য খুবই উপকারী এখানে আমি গরম দুই কাপ পানি অ্যাড করে দিচ্ছি এই পানিটা আসলে এই সবজিটা একটু ঝোলঝোল থাকবে তো এই তো হয়ে গেল আমার খুবই মজাদার স্বাস্থ্যসম্মত একটা সুপি ভেজিটেবল তো আমি আশা করব এটা আপনাদের খুবই ভালো লাগবে এবং এটা খেতে অসম্ভব মজা যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে সেটা আপনাদের নোটিফিকেশনে পৌঁছে যান সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ